大家好，我是小高姐。经常会被问到我用什么样的面粉，我视频中最多的是用到的是这个五花的面粉。但是呢，这个面粉的品牌其实并不重要。我今天换一个面粉给大家看一下。今天我用这个市面上最常见的酵母来做，加入温水，搅拌一下呢，就给它揉成形。这个地方你可以一次就给它揉到位，或者你揉成型之后呢，让它松弛一会儿再回来揉面，这个时候揉面就非常容易了。倒一点油，然后盖上盖子，让它醒面一个半小时。现在我们来准备一些葱花切好的葱花呢，你可以直接用来做花卷但是呢，如果你有时间的话，就把这个葱花稍微炒一下，这个葱油的味道会更加浓郁一些。你炒到这个葱花刚刚要开始变颜色的时候呢，就把它盛出来。放凉一个半小时之后呢，这个面发的差不多了。我们第一步是排气，排气之后呢，你直接擀开就可以做花卷。但是呢，如果你在这个地方再把这个面团稍微揉一下的话，你蒸出来的花卷呢，表面会更加光滑，然后这个结构呢，这个气泡会更加细腻一些。但是揉过之后呢，缺点就是这个面筋又上了劲儿了，你就擀不开了。但是没关系，我们给它盖上盖子，让它再松弛十五分钟，再回来擀它，擀成一个大长条的这个样子。你不要把它擀得太薄了。然后撒上我们晾凉的这个葱油，这个地方葱油你不要抹得太多了，薄薄的一层就可以。然后把它折起来，三折就够了。你每次折的时候呢，用手压一下，把里面的气泡给它压出来。然后用刚才碗里剩一点的这个葱油抹在这个最上面，切一个稍微窄一点的条，然后再切一个稍微宽一点的条。你把这个窄的条落在这个宽条的上面，然后筷子一压，你可以看到它这个立体的形状就出来了。稍微把它抻长，转过来。转两圈用手扶着它，用筷子正着压下去。你可以看到这个压出来是一个非常饱满的半圆形的结构。在这里呢，你要注意不要用筷子把这个面压断了。如果你那个面筋有点紧，这个造型做不出来的话，你可以让它再松弛五分钟，然后回来再做这个造型。因为这个花卷表面上有油呢，所以我们可以给它盖上盖子，给它发酵。一个小时之后呢，凉水上锅蒸，上气之后呢，蒸十五分钟，等气散尽之后呢，再打开盖子。啊，出锅了！你看到它一个一个形状非常饱满，而且层次非常分明。我们掰开看一下，浓浓的葱油香味啊，内心是非常非常柔软的。我是小高姐，谢谢大家收看，我们下期再见。